。我叫赵小天，来自地球。我拥有超强的自愈能力，哪怕是被卡车撞，被扫射成筛子，甚至原子弹在身边爆炸，也只是送我来到这个奇怪的世界而已。来到这个世界后，我开始了悲惨的生涯，因为身为西洋州首富赵家的嫡孙。才来到这个世界三年的我，就惨遭九十九次绑架，三十二次撕票。如果不是我拥有超强的自愈能力，我可能在第三天就已经逝世了。终于，在我遭遇第一百次绑架的时候，我爷爷送我来到了逍遥门，让我来习武。前面这个是我的师傅沈飘风，据说。哪怕是整个王国，他的实力也能排列前三。他能收我为徒，是因为他幼年时受过赵家恩惠，并不是因为我有什么了不起的天赋。说起天赋，白灵儿，我的大师姐，王国十大家族之一白家的千金，三岁开始练体，十岁就已经是一级武者，才十七岁就已经是武将级别的强者了。显赫的身世，妖孽的天赋，长得还漂亮。二师兄，朱元能。长相平平无奇，身世也特别凄惨。年幼就遭家人抛弃，谁知被逐出家门后，却展露出超乎常人的修炼天赋，几乎不下于大师姐。虽然习武比较晚，但是修为却直追大师姐。据师傅说，不日他就可以踏入四级武将境界。而我，却是一个毫无修炼天赋，十六岁还从未练体过的富三代。而且，还是走后门才拜沈飘风为师。比起大师姐和二师兄，一无是处。嘿，嘿嘿，嘿，大师姐真美啊，才比我大一岁而已。老李，我人。我的一世英名，估计就要毁在他手上了。练武在于灵气，万物皆有灵，无论是这山、这水、这地，甚至空气，都蕴含灵气。而练武就是要将灵气引入体内。练武的核心就在于灵气，然而灵气一旦入体，就会化作刀剑，破坏人体的一切。这也是为什么灵儿三岁开始练体，却要等到十岁才成为一级武者的原因。体质如果不强，就贸然吸入灵气，只会自取灭亡。朱元能没被逐出家门以前，一直只是淬体，没有练武，所以即便是他天赋好，外人看不出来。现在他之所以能一飞冲天直追灵儿，其实也只是厚积薄发而已。赵小天，你虽然来逍遥门已经三个月，我也给你泡了三个月的药浴。但是和灵儿、元能两个人的基础比起来，却差了太多。没有办法，你已经错过了淬体的最佳年龄了。我即将要外出一趟，还不知道要多久才能回来，所以我才会选择在今天教你练武。最近我想了个方法，或许能让你们更快的感悟到灵气。灵儿、元能，你们尽力引动灵气，我负责来稳固。赵小天。你感应灵气试试，心要宁静，气要平稳，神要凝聚。如果能成为沈飘风，不对，哪怕是有大师姐或者二师兄一半的时间，我也不至于经历那么多悲痛。啊！看来师弟又想起那些不堪回首的事情了，这个时候居然还是神。哎，看来小师弟初次感应灵气的过程会极其漫长。不要打扰他。他这么快就入境了，能够这么快让心静下来，实在是很不容易。最关键的还是凝神，只有不骄不躁、不急不缓，才能感应到灵气的存在。多个焦躁。静心、平气、凝神。师傅，我周围怎么这么多萤火虫啊？萤火虫？你看到萤火虫了？嗯。师。
是啊，有好多好多。我看到师姐与师兄那边的萤火虫比周围要多很多。啊啊、师傅，难道那些萤火虫一样的荧光就是灵气吗？这才多久？从赵小天入境到现在，也不到十分钟吧。要想当初。哪怕是我沈飘风，初次感应到灵气，也足足花了近七天的时间呢。我可是被称之为西洋中第一天才，最后更是成为了西洋中第一强者。而赵小天呢，十分钟就感应到了灵气的存在，这算什么？不错，那就是灵气。瞧你那没出息的样子，才刚感应到灵气就这么急躁。想当年，你师傅我感应灵气的速度比你还快，你这天赋。还算可以，啊，十十分钟感应到灵气，初次感应到灵气，我就花了足足十天的时间。朱渊能被逐出家门后，自己摸索更是花了近一个月的时间、嗯，而这个都没什么希望的师弟呢，十分钟。原来，师傅感应灵气的速度比我还快，我在师傅和师兄姐的帮助下，花了这么久才感应到灵气。原来我的天赋这么差。其实，感应到灵气并不是重点，重点是体质好。只有体质好，才能更快的吸收灵气。若是体质不好，即便感应的再快，也无济于事。这样的吗？虽然我的天赋一般，但是我的体质应该不会差。只要我花几倍与他人的时间去吸收灵气，我相信迟早有一天，我也能赶上他们。师傅，那我要怎样才能将灵气吸入体内呢？不要急躁，我早就和你们说过，练武切忌急躁。原本我打算等自己归来再教你怎么吸收灵气，不过，人体静脉图你熟记了没有？师傅，我一炮要浴，你就把那张图放在我眼前，我早就记住了。好。我现在就教你我们逍遥门的逍遥诀。啊！师傅竟然亲自出手帮小师弟感应经脉，难道师傅真的担心他的名声受损？不应该呀、啊，师傅才不是这种人。这是逍遥诀的运转路线，你可记住了。记住了，先不要着急吸收灵气，因为这个时候你的身体和经脉还很脆弱。如果贸然将灵气引入经脉，灵气会直接撕碎你的经脉，轻则残废，重则身死。想要成为武者，必须先以灵气淬炼身体。等你的身体强大到能够承受灵气洗涤的时候，你的经脉也会得到一定的强化。这个时候便能尝试去淬炼经脉，也就是大家口中的一级武者。啊！这样才能成为一级武者吗？不然你以为呢？要是成为武者如此简单，岂不是满大街都是武者？你的起步已经落后于人太多。如果再不好好的淬炼自己的身体，焦躁的吸入灵气，损伤到经脉，那你这一生都无法成为武者。说到底，还是我的天赋太差了。哎，看来我必须要更加努力才行。记住经脉后，你可以按照逍遥诀的吐纳篇来吸收灵气，淬炼身体。你会发现自己的速度和力量等各方面都会有所提升。若是进度快的话，你应该一年，不，一个月，你应该就能尝试淬炼经脉了。一个月，一个月，赵小天能做到这一步吗？师傅，是不是太高看小师弟了？一个月，不错，还有。在刚开始吸收灵气淬体时，一旦发现自己的身体承受不了，就不可继续强行吸收，否则。知道了，师傅，我会量力而行的。那你先试试吧。哼。嗯。几秒钟就入境了，这算啥子？
，灵神成气，这才多久啊？一刻钟了吗？啷个回事啊？连师姐都这么淡定。难道师姐当初修炼的时候，也是那么快？啊，第一个周天，半个小时。当初我足足失败了十多次啊，才成功的运转了第一个周天。他第一次没失败也就算了，半个小时就运转了一个周天，啊，这都接近我踏入一级武者之后才有的速度。啥子啊？身体抽搐一下就没了？哥，我叫你哥好不好哦？这可是灵气淬体啊！你莫逗我哟，多少给点反应好吗？呵呵，这小子难道还真是个练武奇才？看来熟知不尽的绑架，将他的心性狠狠地打磨了一番。也算是因祸得福吧，也不知这小子能运转几个周天。我第一次吸收灵气的时候，可足足运转了十个周天，才到身体的极限。好小子，七个周天了，看样子还没有达到身体的极限，难道？他真能破了老夫当初的记录。门主，内阁传讯，请您速去北方坐镇。这么着急吗？看来这场暴动中又有大越帝国的影子。灵儿元能，你们照顾好师弟，对他的任何疑问。都要毫无保留的为其解惑，明白吗？啊，是，是。嗯，切记，不可让他贸然乱来。习武之路，容不得半点急躁。还有，千万不可让他太骄傲了。师姐，你说。师傅说的最后那句话是啥子意思啊？嗯，师傅的意思是说，等小师弟结束修炼之后，让我们敲打小师弟吗？难道师傅也理解我们内心受到的打击，所以给我们这个机会？啊，十一个周天了，师姐，你第一次吸收灵气的时候运转了几个周天、啊？啊！我的小师弟哦，你啥子时候才修炼完哦？师兄的拳脚好痒哦！小师弟，师傅到底给你用啥子泡药浴了？难道他把那株自己都舍不得用的雷鸣草加到你的药浴中去了？不对呀、啊，你连武者都不是，哪怕雷鸣草稀释到三个月给你吸收，你的身体也受不了才对呀、啊。二十三了，小师弟，你真的是第一次修炼吗？天都黑了，师兄我已经错过美味的晚餐时间了，连武者都不是了你，难道肚子就不饿吗？啊！啊，已经天黑了，第一次修炼。就运转了三十九个周天，师傅，你偏心了啊！西洋州首富造价的嫡孙，与我这种被家族扫地出门的比起来，待遇就是不一样哦。啊，好说法呀、啊！这就是武者的力量吗？
什么了？嗯嗯嗯嗯，我真的是天才，这该不会是师傅骗我的吧？有一点点，怎么了，二师兄？一点点，你这体质还行吧？果然，我的体质和师兄师姐相比，还是相差甚远。看来，我还要更加努力才行，还要更加努力。对了，师兄，我现在应该已经算是武者了吧？哼，武者，你距离武者还远着嘞。等你啥子时候能够一次性运转一两百个周天的时候，就差不多算是武者了。呃，嗯、啊，果然，想要成为真正的武者，没有那么容易。小师弟。你的路还长着嘞，走吧，师兄带你去吃点东西。多谢师兄，师姐，一起去吧。好看吗？好看，师师姐，你替我狡辩啊！哎呀，师兄，师兄，师师兄，你没事吧？没事没事，师姐的手依然如此温润。别客气，多吃点。嘿，你第一次修炼，消耗的精气神呢也比较多，多吃点才能有力气继续修炼。快吃吧。啊，嗯嗯，呃，师弟，你慢点，又没人和你抢。嗯嗯嗯嗯呃，师兄，还有吗？呃，呃，有，还有。呃，呃，呃哎呀，那还有吗？呃，呃，有。多谢师兄。多谢师姐。小师弟，你第一次修炼，不宜吃的太多，差不多就行了。师兄，你刚才不是说吃饱了才有力气修炼吗？小师弟，饭要一口一口的吃，这样吧。我看你俩也吃的差不多了，不如我们出去比划比划，看看你第一次修炼的成果如何？嗯，没问题，师兄，我们现在走吧。哎，嗯，啊，嘿嘿嘿，哦。小师弟，也莫说师兄欺负你，你好好
，用尽所有力量攻击师兄就行了。师兄绝对不还手。嗯、师兄，这样好吗？嗯，有啥子不好的呀？难道你觉得你还能伤到师兄不成？放心，你那点力量，师兄还不放在心上。我连灵气都不需要用。举举起。你才修炼了多久啊？机器都不需要准备的吗？师兄，我来了！来吧，小师弟！嘿！啊！嘿嘿。师兄，你没事吧？开玩笑，我我哪个可能会有事啊？你这一拳对我来说，就像挠痒痒一样。你没看到，师兄连灵气都没用吗？师兄果然厉害，连灵气都没有使用。我刚才那一拳，已经动用了八成的力量，对师兄一点效果都没有。嗯，小意思。等你再修炼一段时日，必然也能达到师兄这样的程度。师兄这么厉害，师弟我就放心了。呃，要不师兄再借我一拳，这一次。我动用全部的力量，还、嗯、来，禽兽！师兄，准备好了吗？准备好？你师兄还需要准备吗？不对，准备干嘛？既然如此。那师弟，不客气了。嗯。啊。嗯。啊、呃。一一般。一般。一般，不行，我必须要更刻苦的修炼，争取不让对我这么好的师兄失望。嗯、不早了，回去休息吧。哦，好。<笑>这小子，师姐，我痛、啊，能不能帮我揉一下？哎呀！哎，哎哎，够吗？够，够了。啊！哎、啊，嘿，师姐，果然还是心疼我的嘛！啊
no. <笑>师姐，师兄，早啊。嗯，小师弟，没想到你起来的还挺早啊。<笑>走吧，去石台上，我们为你讲一讲修炼上的问题。嗯，嗯。小师弟，你现在已经能够运转三十九个周天了。当达到一百个周天的时候，完成初步淬体。就能勉强算得上是初级武者。昨天师兄不是还说需要两百个周天才能算是武者吗？啊，难道是师兄见我资质太过平庸，怕我对修炼失去希望，所以特意为我降低了门槛？达到初级武者之后，你需要学会聚气，聚气啦。就是调动体内的天地灵气，汇聚于身体的某处，从而达到某种效果。就你昨晚聚气于拳头之上，攻击的力量也会倍增。像一些强大的修炼者，甚至可以聚气于双脚，实现凌空飞行、遨游天际。哦，嗯，嗯，师兄。那我岂不是已经学会聚气了？嗯，你那根本不算是聚气，顶多就是把灵气调动了一下。聚气是需要瞬间完成的，敌人可不会给你时间让你来聚气哟。哦，若是你能达到我这个程度，就算聚气成功了。哎师兄好厉害，果然，和师兄相比，我还是太嫩了。嗯，哼，嗯，哎，好了，聚气对你来说还有点距离，等你能够运转一百步周天时，我们会教你聚气的技巧。啊，接下来。我和师姐会为你护法，你继续运转周天吧。师姐，你觉得，嗯，小师弟第二次修炼能运转多少个周天？嗯子弟弟之子，第二次修炼进度应该更高。不过，仅仅一夜的休息，不晓得他身体能否承受得住。啊，嗯，应该能运转五十个周天左右吧。三十九个周天了，昨天快了好多啊。四姐。五十个周天似乎也没什么奇怪的吧？五十五个周天了，以小师弟的资质，这也很正常。六十三个周天了，嗯，还行吧。嗯，六十三个周天，这家伙真的只是第二次修炼吗？他不痛吗？好、啊，师兄师姐。你们怎么了？啊！啊！一百零三个周天，自己算是天才吗？那小师弟是什么？
当初，我们运转一百个周天，足足花了一个月的时间。嗯。啊，你，你感觉咋个样？全身有点酥麻。啊，酥麻，就只是酥麻。哎，来、哎，哎呀，师兄师姐，我已经运转一百零三个周天了，修炼速度怎么样？还还行吧，还行，这么勉强吗？看来师兄师姐当初修炼的速度已经远超过我了，我还要更加努力才行。没法活了。嗯。哎，看来师姐已经对我失望透顶了。师姐和师兄浪费了一天时间为自己护法，自己却这么不争气，实在太对不起师兄师姐了。小师弟，既然你已经能够运转一百个周天了，之后的两日你就继续运转周天，淬炼身体。两日后我会教你聚气的方法。等你真的能够轻松调动体内的灵气时，<笑>就可以学习淬炼经脉的方法了。多谢师兄，师弟一定不会让师兄失望的。师兄很想失望，但你不给师兄那个机会呀、啊。师兄，有件事情我想请教你。师弟，你尽管问，师兄一定帮你解答。任由你小师弟天资卓越，<笑>但还是太年轻了。这不就是要找师兄来请教了吗？师兄。你为什么会被师姐揍啊？哎，师弟呀、啊，你还太小，师兄的境界你达不到。师兄，难道你是故意被师姐揍，从而达到断体的目的？没想到师弟还有几分慧根，竟然知道师兄我的想法。原来如此，我还以为是师兄放荡不羁呢。原来一切。都是为了修炼，嗯，师兄，果然是我被楷模。呃，行了，我们去吃饭吧。嗯嗯，哎、嗯嗯、呀，师兄，要不出去再比试比试？我想看看今天修炼的成果。嗯，师弟啊。你就装，继续装，这小怪物是盯上你了。师弟啊，饭后还是少运动，嗯、不然会导致灵气紊乱嘞，轻则受伤，重则残废呀、啊。师兄，昨天我们吃饱之后，你不是还说出去比划的吗？嗯，师弟，昨天是昨天。今天你不是已经能够运转一百零三个周天了吗？体内积攒的灵气比昨天多了一倍不止，若是贸然动用，容易损伤根基哦。师傅啊，师傅，你说你出门前交代啥子不好，偏要让我们敲打小师弟，这到底是哪个敲打哪个？原来如此，多亏了师兄提醒，哎，否则、哎、我就犯错了。自己的资质本来就差，若是再伤了根基，那就更别想修炼有成了。师兄真好，总是为了我着想。夜深了，回去休息吧。好的，师姐。师姐，我刚才是不是逃过一劫？啊！<笑>看来是没逃过。师、啊、姐、啊、真不给面子、嗯嗯。没想到师兄为了修炼，竟然如此努力，我也不能落后了。
一百一十个周天龙，不能让师兄失望。也只是运转了一百五十个周天，果然越到后面越难啊。小师弟，你这是哪个了？啊，师兄，我今天修炼了一天，也只是运转了一百五十个周天，还没有达到师兄说的两百个周天。嗯，师兄，<笑>原来是一百五十个周天啊！我还以为……嗯啊，你你刚才说多少个周天？一百五十个周天啊！师兄之前不是说了吗？只有运转两百个周天才算真正的武者。嗯、呃，呃，我苦修了三十，竟然还不能成为真正的武者。呃，师兄师姐，你们说我是不是真的不适合武道啊？嗯、呃。嗯嗯啊嗯师兄师姐，你们去什么地方？睡觉。嗯嗯，师兄师姐已经对我这么失望了吗？竟然连一句话都不愿意多说。师傅若是知道了，恐怕会更加失望。姐，你这是修炼。四姐，没想到你也会被打击。啊！四姐，有话好好说，别动手。哎！你不但会被打击，还会被打。嗯，哎呀，嗯，师傅，你快回来吧，师姐和小师弟都欺负我。我的身体素质也提升了不少，今天一定要运转两百个周天，不能让师兄师姐失望，否则再也看不到他们两人了。
也不知爷爷怎么样了。现在只有爷爷一个人在家里，应该很孤单吧？家主，嗯，逍遥门那边已经传来了消息，小少爷一切安好。<咳>小天娶了逍遥门后，没有再被绑架了吧？没有被绑架，家主也不用太过担心。啊，逍遥门在整个王国都是顶尖宗门，小少爷在逍遥门内，绝对没有人敢去找死。<咳>对了，家主，嗯。那件事已经准备好了，哦，现在要开始吗？嗯。啊！啊家主，奴家的力道还合适吗？嗯，家主，奴家的胸口有些发闷，您能帮揉揉吗？嗯，家主，你的身体好温暖，奴家好喜欢啊。嗯。<笑>嗯揉揉嘛，家主。小天这臭小子，总算是走了，我也能享受真正的富豪生活了。最关键的是，再也不用担心这小子被绑架了。作为西洋州的首富，要给儿孙做个正人君子的榜样，我容易吗？我。嗯，姑娘们，开始咱们的狂欢吧！啊啊啊啊、家主，你好坏啊，坏死了！奴家还没有准备好呢。哎呀，哎呀，早就该把小少爷送走了。我认识的家主。又回来了。嗯，嗯，看来随着我体内的灵气增加，我的自愈能力也在恢复，竟然这么快就好了。小子弟，你起床了没？今天要教你聚气的方法喽。哦，师兄师姐早，我准备好了，那就走吧。师兄，虽然我知道你为了修炼很拼命，但还是要注意身体啊。小师弟。我辈子人修炼是逆天改命，若是连这一点困难都克服不了，还修炼啥子？师兄教训的是，师弟受教了。师弟，接下来我会教你聚气的方法，你可要认真听好哦。天地灵气进入体内后，会聚集于丹田之处。嗯，在调动灵气的时候，会游走于我们的身体经脉。想要瞬间聚气，就需要淬炼经脉
。当经脉能够承受足够多的灵气时，才能达到顺发的程度。今天，我就教你如何淬炼经脉。嗯，大概就是这样。之后就需要你自己来调动灵气淬炼经脉了。我已经把自己所知道的东西都告诉了你，师兄。这么说，我现在已经算是武者了。嘿，嗯嗯。对了，你现在能够运转多少个周天了？昨晚已经能够运转两百个周天了。哎哎哎哎哎。行了，具体嘞也就这些了。接下来你自己按照我说的方法淬炼经脉吧。哼、嗯。哎呀，这还是人吗？人体有十二正经与奇经八脉，除此之外，还有更多的细小经脉。想要淬炼这么多经脉，这可是个大工程。修炼还真是不容易。呃师姐，小师弟太妖孽了，你说他多久能够淬炼好经脉啊？不知道。小师弟现在已经能够运转两百个周天了，我看他淬炼十二正经和奇经八脉也要不了多久。嗯，嘿，哇，啊！师姐，今天也是很美呀、啊！啊，古古古长老，您您有什么事没？灵儿拜见古长老。嗯，灵儿，你去修炼吧。本长老找元能有点事。元能，你可知罪？哎，顾顾长老，弟弟子知罪，这就去抄写一百遍门规。五百遍吧，今晚之前我要看他。五五百遍，要不加点儿？呃，长老，不是弟子不愿意抄写，是因为弟子没那么多时间啊。我看你闲得很。啊，你有时间尾随师姐偷窥，没时间抄写门规。长老，师傅临行前交代过弟子，要照顾小师弟修炼。现在小师弟正是修炼的紧要关头，若是出了岔子，弟子我可是无法和师傅交代。无碍，本长老会去照看你小师弟的。嗯，长老，可是，怎么，你是觉得本长老不如你？嗯嗯嗯，弟子这就去抄写门规，小师弟就在石台那边，劳烦长老费心了。嗯，就你那点花花肠子，我还不知道吗？奇怪，按照师兄所说，淬炼经脉应该极为困难才对，为何我却如此轻松？难道我淬炼错了？不行，必须去找师兄确认一下。
，弟子见过古长老。嗯。修炼完了。嗯，长老，弟子好像修炼错了。哦，错了，哪里错了？你师兄姐没有为你详细讲解如何修炼吗？嗯，师兄和师姐为我讲解了，不过我自己修炼了一番，发现和师兄师姐说的有些不一样。不一样？哪里不一样？我修炼的时候，并没有遇到师兄所说的那些，好像太过顺利了。小天啊，修炼一途，随时都会伴随着危险，何来太过顺利、简单一说？你修炼的，是我逍遥门的逍遥诀，最是晦涩难懂。你才刚刚开始修炼，你觉得？你能领会逍遥诀的真谛吗，年轻人？不要好高骛远，修炼还需要脚踏实地才行，更需要用心对待，否则后果不堪设想。嗯嗯，小天，你可听明白了？若是还无法静心，那就去抄一百遍门规，让自己的心静下来。磨练磨练，你骄傲的性子。啊，抄门规？不对，我是掌门的亲传弟子，古渊长老怎么会无故让我抄门规呢？他这般说，应该是有深奥的道理在其中。嗯，我会听长老的。对了，顾长老。弟子并不是静不下心来，只是在修炼时真的觉得太过简单了，并没有师兄所说的那般困难。嗯，简单？嗯，你和我说说，哪里简单了？呃，长老，今日师兄师姐告诉弟子，淬炼经脉时危险万分，稍有不慎就会经脉寸断。嗯，既然如此，你为何会说简单？弟子淬炼了大半天经脉，却发现并没有师兄师姐说的那么困难。弟子已经把十二正经和奇经八脉都淬炼完了。原来是这么……嗯，你说什么？不，你把十二正经和奇经八脉淬炼完了。赵小天，你可知，欺骗本长老会有什么惩罚？还是你觉得？自己是掌门之徒，本长老就拿你没办法了。以前看你还挺老实，没想到你和你师兄一个德行，甚至更加恶劣。这里可不是赵家，嗯，可没有人会惯着你。自己去执法汤，领一个月金币。若是一个月后还没有改掉你的坏脾性，我会如实与掌门师兄禀告，让他亲自惩罚你。长老，弟子没有骗你，若是不相信，你自己看。弟子若是骗了你，我自愿领罚，不劳烦长老动手。长老，查看完了吗？嗯。长老，我没有骗你吧？的确没有骗我。长老，我都说了，真的太简单了。赵小天，你可知道，你能如此简单的淬炼经脉，全靠了你师傅那三个月的药浴，否则，你现在连第一条经脉都没有淬炼成功。啊，啊嗯。必须给孙女收集药浴的材料。呃，哦
好了，你的经脉虽然淬炼好了，但是还需要巩固。本长老就不陪你了。原来师傅已经为我铺好了后路，一定要努力修炼，不能辜负师傅的期望。嗯呃师兄，小四弟，你啷个在这里啊？师兄，我刚刚修炼完，准备去吃点东西。你这是？这不是睡不着觉，呃。准备出来赏赏月色吗？嗯，师兄，今晚没有月亮啊。啊，没得月亮吗？那个小师弟，你境界尚浅，还无法达到师兄的层次。天上虽无月，但师兄心中有月呀。既然师兄心中有月，那还出来做什么呀？哎，哎四弟，你变了。师兄，说吧，这大晚上的出来做什么呀？你不会是又想去找师姐修炼吧？咳咳小师弟休要胡说，你师兄是这样的人吗？嗯嗯嗯，是。小师弟，实不相瞒，师兄刚收到消息，后山有魔兽出现，我得赶过去看看。魔兽，师兄，你不会是要去魔兽山脉吧？小师弟，哈哈哈，我只是去后山看看情况。再说了，就算师兄胆子再大，现在也不敢去魔兽山脉啊。师兄，可是，哎，行了行了，你要不要一起去啊？若是不去的话，师兄可就先走了。一起去，好啊。<笑>哎呀，那就快走吧，师兄也不是第一次去了，保证没得危险。啊，走吧，小师弟。这条小道是师兄以前发现的，不会有危险的。师兄，这小道不会通向魔兽山脉吧？放心吧，距离魔兽山脉还远着嘞。而且，若是通向魔兽山脉，早就有魔兽沿着这条小道跑到我们逍遥门来了。不、哦、啦，师兄倒是有个好地方，能让你先解解馋。运气不错哦！哎，哈哈，呃，这这不就是红鲤鱼吗？小师弟，这是火鲫鱼，最低级的一种魔兽，虽然实力不咋个样，不过味道嘛，确实极好。师兄，我们大半夜的来这里，不会被巡山弟子误会吧？放心吧，巡山弟子距离这里还远着嘞，而且现在正好是换班的时间，没空来我们这里。就算是发现了的话，分他一口便是。啊，嗯
Oh, fail. <笑>为了上进，人。首领，我不行了！啊，憋着，有人来了！啊，等到了，总算是等到这小子出来了。赵小天。这悲催的日子，总算是要结束了。少俩，一个月来第一次闻到肉香味儿，我也没办法。都给我忍着！等会儿杀了那小子，就能离开这个鬼地方。到时候别说烤鱼了，想要什么没有。嘿嘿。好了，差不多了，快吃吧。看你的模样，应该早就等不及了。嗯。哦，师兄，这烤鱼为什么这么香啊？嘿嘿，我在处理的时候，在里面放了一些独家秘方，味道如何？嗯嗯嗯嗯嗯，就是现在。小心！啊！啊！小师弟！啊！混账东西！我咬你们死！直接问武灵，不愧是逍遥门的弟子。你们三个，去把赵小天脑袋砍下来，我来拖住这小子。是是。混账，连我小师弟的尸体都不肯放过。我还没死，你的对手是我首领，这小子不好对付。老五已经死了，老四也身受重伤。我们三人恐怕不是他的对手。不能再拖了。等会儿逍遥门的巡山弟子必然会发现这边的动静。无论如何，今天都要把赵小天的脑袋砍下来。我们三个一起上。老四，你一会儿使用强弩。
有机会就动手。小子，你虽然实力不弱，但面对我们三人，今日必死无疑。我奉劝你现在逃命，来得及。呀！哎，逃！我笑。既然你找死，那就怪不得我们了。准备，给我死！没事吧？啊，小小师弟，你你没死啊？我没事，还是先解决这些人吧。好，师兄这也就解决他们。啊，见鬼了！苏林，有点子古怪，我们现在咋个办哦？看我的！都来吧，先撤。嗯，师姐。捉我们，做梦！师姐，这二人服毒自尽了，去搜寻一下他们身上有没有能代表身份的东西。嗯，你怎么样？我没事。没事？你怎么可能没事啊，师姐？ 小师弟的胸口被两支利剑洞穿，说是再不治疗，恐怕会危及生命啊！把丹药服下，我护送你们回去。青灵续命丹，我们先走吧，此事回去再说。
受伤了，我也要续名单，我也要爆吧。是谁带小师弟来这里的？还不滚过来！奇怪，这小子怎么不在？跑什么地方去了？爷爷，我们先回去吧，明天等他们回来再说。这俩小子大晚上的不在，肯定有鬼。爷爷，要不那妖鱼配方的事以后再问吧。嗯，嗯。古长老，你怎么会在这？嗯。咦，这不是晴儿吗？哼、嗯，快来让师兄抱抱。咦<音>！你们跑哪儿去了？这是怎么回事？那个，我们在后山遇到了刺客，小师弟受了重伤。什么？刺客？小天，你没事吧？先进去疗伤。逍遥门的弟子行刺，此事必须彻查到底。啊！哎，长老，我已经没事了。老夫先给你检查一下。灵儿，你带着晴儿先离开，我先给小天检查身体。嗯。嗯。长老，师姐，你们留在这儿吧，我送晴儿回去。嗯。呃，那个，还是有劳师姐吧，我留在这里帮忙。你说的血窟窿呢？长老，师兄，我真的没事儿。我之前的确是受伤了，不过并不严重。师姐还给了我一颗清灵续命丹啊，在回来的路上，那点伤势就已经痊愈了。清灵续命丹，这妮子倒是舍得。嗯，呃，看我干嘛？我我没撒谎啊！难道是清灵续命丹和掌门师兄让他泡的药浴起的作用？虽然你的伤势好了，不过还是需要静心调养。元能，这两日别让他下床走动了，休养两天再说。嗯，事情可调查清楚了。呃，那五名刺客身上并没有线索，暂时也无法追查到是谁安排的刺杀。赵小天怎么样了？那小子现在倒是没有什么事情，不过我让他先休养两天，再加上有元能和灵儿守护。不会有事。哼，竟然敢派人潜入逍遥门自杀，此人倒是好大的胆子。不过现在人死了，想要调查却十分困难
，他们的目标应该是赵小天。若是没有猜错，肯定和赵小天入门之前遭遇的那些刺杀有关。无论如何，这件事必须彻查到底。嗯。嗯。不行，不能这么坐以待毙下去。必须调查出这件事的幕后凶手。这么多年了，我受够了。夏思烈，你醒了，感觉咋样？呃，师兄放心，我已经没事了。那就好，乌了吧？师兄这就去给你弄点吃嘞。看来你小子真的没事了。哦、多谢长老关心。长老可是有什么事情？那我就不藏着掖着了，晴儿，进来吧。长老，这是？这是本长老的孙女顾晴儿。这次过来是有件事情要问问你，长老，请问，你看看这清单上的药材，和你之前泡的药浴是不是一样的？哎，长老，还是我来看嘛。之前小师弟药浴所用的药材都是我准备的。哎，这清单上的药材和小师弟药浴所用的药材。的确是一样的。嗯，长老，你问这个是想让晴儿小师妹来泡药浴吧？嗯，没错，晴儿泡了这药浴后却没有什么效果，所以我才来找你们问问。嗯，嗯，长老，我觉得。暂时没有什么效果，可能是因为晴儿小师妹泡的时间太短了。我之前可泡了三个月。你泡的时候还没有修炼，吸收的速度慢，所以才需要三个月时间。但晴儿已经是巅峰武者，即将达到武师境界，一天就算无法完全吸收药浴之中的力量，但也差不多。啊啊！咱俩。晴儿师妹已经快要突破到武师境界，这药浴没有啥子作用，也很正常吧？小天，你师傅给你泡药浴的时候，可用过其他手段？嗯嗯嗯，那就奇怪了，到底是什么地方出现了问题？这些丹药服下后，应该能够让我把全身的经脉都淬炼完了这是小师弟在突破啊！为他护法。嗯嗯。师姐
，是不是我没记错？当初你催联完成经脉，冲击高级武者时，只花了一个小时吧？小师弟，这都吸收了快两个小时灵气了，怎么还没有结束啊？两个半小时了，小师弟怎么还没有结束啊？三个小时了，整个侏罗王国也没有人能够在成为高级武者的时候吸收三个小时灵气吧？四个小时了，同样都是师傅的弟子，小师弟怎么这么油腻啊？丹药果然是修炼利器，若是按照之前的速度，我至少需要三日才能淬炼完所有的经脉。有了丹药的帮助，竟然只花了一天的时间。啊！师姐师兄，晴儿小师妹，你们怎么在这里啊？小师弟，你你突破到高级武者了？高级武者，这就是高级武者吗？啊！啊！灵气浑然一体，的确突破到高级武者。你的经脉，师姐。我的经脉怎么了？你淬炼了多少经脉？都淬炼了。都淬炼？我是问你，十二正经和奇经八脉，淬炼完成了多少？嗯十二正经和奇经八脉，我是按照师傅留下的经脉图，把经脉都淬炼了。啊！你你你把这上面所有的经脉都淬炼了？嗯，对啊。有什么问题吗？嗯嗯。小师弟，你说你把体内所有经脉都淬炼了一遍？是啊。之前师兄不是说要淬炼体内的经脉吗？哎，我是说过，但好像没有说淬炼所有的经脉吧。师兄是没有说，不过我只花了半天时间就淬炼了十二正经和奇经八脉。若是不淬炼其他经脉，这修炼会不会太简单了？啊、师姐，师兄，我我是不是修炼错了呀？嗯，小师弟，你是咋个淬炼其他经脉的？那些经脉细小无比，根本无法承受灵气的狂暴力量啊！嗯、就是按照你说的方法淬炼的呀。呃，我教的方法呵呵。既然你已经突破到高级武者，灵气浑然一体，那明日我就教你武技吧。哎，嗯，哎。嗯，师姐，小师弟真是个怪物，这才几天啊，竟然已经突破到高级了，而且还比普通的高级武者更加强大。小师弟咋会还不来啊？师姐师兄，我们今天学习什么武技？师兄今日就教你一门身法武技。身法武技，小师弟学好一门身法，关键时候可以保命。嗯，这是武技典籍《游龙部》，每一门武技都有特殊的运转方法，只需要按照介绍运转灵气，流进经脉之中，就能催动武技。师兄，我看完了。嗯，多多练习，熟悉武技，从而让自身使用武技时能够发挥更加强大的效果。啊游龙步作为二品武技中的上层武技，运转时需要让灵气流经十三条经脉。接下来我为你演示一下。哇、哦！
小师弟，我在这里，和我们生死相搏。你现在已经没命了。哇，师兄，这身法好厉害！现在可还看不起身法古迹？嗯，之前是师弟眼拙了。正所谓天下武功，唯快不破。那就好，现在你来试试吧。嗯。哎，真不能和这个小怪物比啊！师兄，我学习的怎么样？呃，这个还行吧，你还需要多练习。像师兄现在使用游龙步的时候，已经可以留下残影了。多谢师兄提点，师弟记住了。灵儿姐姐，我想在这里修炼，和你在后山修炼太枯燥了。师姐，就让晴儿留下吧，她这性子也不适合在后山修炼。师姐，我会照顾好晴儿师妹的。嗯，那你就留下吧。嘿，玲儿姐姐真好。晴儿师妹，你能留下，师兄也说情了，也感谢一下师兄吧。嗯嗯，哎呀、呃呃，师兄修炼真刻苦。嘿嘿，笨猪师兄，嗯、呃，太不公平了。晴儿师妹。你要修炼什么？嗯，我从小就在门内，你应该叫我师姐。呃，小师姐，你要修炼什么？嗯，小天师弟，师姐看着你修炼就行了，不用管师姐。呃。小师弟，师姐渴了，去弄点水果过来。青儿小师姐，我正在修炼，暂时没空，要不……什么？你竟然敢不听北师姐的话？嗯，我……嗯真乖，师姐给你点奖励。哦，嗯，多谢师姐。小师弟，这里太阳太大了，你去帮师姐取遮阳伞过来。啊。小师弟，师姐有点饿了，想吃东西。小师弟。之前我只是调动丹田之中的灵气，若是我调动那些细小经脉之中的灵气呢？四姐，你说小师弟现在能够踏出多少步了？以他现在的境界，我看最多只有五步吧。就算只是五步，也已经很逆天了。当初我们能够踏出五步，可足足花了半个月的时间。不过小师弟毕竟是怪物，第一次学习就已经踏出三步，现在又练习了一天，五步应该也差不多了。也不知道师傅怎么就收了这么个小怪物。哎，哎，哎，哎，师姐，你啷个不走了？小龙步，是。十道残影啊！师师姐，我我我们啊，师姐，你去啥子地方？修炼。呃，嗯，果然和我想的差不多。调动体内那些细小经脉之中的灵气，身法果然变强了数倍。师弟，你怎么修炼的？小师姐，你醒了。
，我就是按照师兄说的方法修炼的呀。师弟，快告诉师姐，你到底是怎么修炼的？我肯定不会告诉其他人。嗯、小师姐，我真的是按照师兄说的方法修炼的。切、嗯，不想说就算了。走吧，时间也不早了，回去吧。嗯。嗯。小师姐，你怎么了？我我没事，师弟，快去找师姐，她那里有能够压制我体内炎毒的丹药。嗯、师姐，来不及了，必须要先帮小师姐把体内的灵气吸收出来，否则就危险了。师弟，你在做什么？快住手！小师姐，放心吧，我不会有事的。呃小师弟，你你没事吧？你为什么要帮我吸收烟毒灵气？你会没命的。小师姐，我没事。你这还没事？你等着，我这就去找师姐过来。难怪古长老想帮小师姐淬体，原来体内有这东西。这研毒灵气对别人来说是棘手的东西，但对我来说，反而大补。哎哎哎哎哎哎！小师弟，你感觉咋样？嗯嗯，师兄，我没事儿。师姐，小师弟咋样了？体内多处经脉破损，而且炎毒灵气已经侵袭了全身，想要治好恐怕没有那么容易。啊、傻宅，经脉破损。师姐，还有没有什么办法救小师弟？他都是为了救我才变成这样的，一定不能让他有事。小师姐，我真的没事。师姐，你是不是看错了？要不你再看看？嗯。啊，有恢复迹象。师姐，可能是师傅之前为我泡的药浴，还有昨晚你给我服下的丹药有关吧？这是冰魄丹，你先服下，可以暂时压制你体内的炎毒。你们两个先回去休息吧，我带小师弟去后山休养。啊？嗯。晴儿体内的炎毒刚刚发作，你最好老实点。啊哎哎哎好艳福，为啥子受伤的不是我？笨猪师兄，你别瞎想了。如果你受伤了，师姐最多给你挖个坑埋了。嗯，晴、嗯、儿师妹，你刚刚研毒发作，别太劳累了。师兄抱着你回去吧。嗯。笨猪师兄，你忘了师姐刚才说的话了？笨、嗯、猪、嗯、师兄，我就先回去了。嗯。
师姐，要不我还是下来吧，这样实在是怪难为情的。若是还有下次，我就找个坑把你埋了，省得糟心。嗯、先躺下吧，在伤势没有完全好之前，你就别想离开这里了。师姐真好。若是这路途再远一点就好了。感觉怎么样？师姐，我好的差不多了。先起来吃点东西吧。哎，哦，哦，对了，师姐，晴儿小师姐体内的奇怪灵气是怎么回事？我也不清楚，晴儿出生后就有，就算是门内的长老们都束手无策，只能依靠服用冰魄丹才能勉强压制。来，师姐，我治好了。小师弟，你怎么样了？啊、晴儿师妹，肯定是我们进来的方式不对。哎，小师弟，你怎么？哎、你再来，肯定是我们搞错了。哎，小师弟，小师弟。啊啊你接受现实吧。师、嗯、姐为啥子不帮我擦嘴？都进来出去那么多次了，你们就不能收敛一下，给我点面子吗？呃，师姐，我还是自己来吧。哎，小天师弟，你怎么样了？呃，小师姐，我已经好了。小师弟，你可不知道，笨猪师兄昨晚都吐血了。吐血？为什么？还能为什么？当然是因为师姐抱你了呀！刚才又看到师姐和你那么亲密，估计他现在自杀的心都有了。嗯哼，嗯，晴儿师妹，师兄苦还在这里，你就不能给师兄点面子吗？嗯、笨猪师兄，你说的不对吗？嗯嗯。小师弟，昨晚被师姐抱着的感觉咋个样？呃，你小子才上山多久，竟然就能被师姐抱着？而且昨晚还和师姐独坐一室，让师姐单独照顾，而且师姐还帮你擦嘴。师兄进入四门啷个久，和师姐最亲密的接触就是他揍我的时候。师兄，你被师姐揍不是想修炼吗？哎，对了，师姐，明天去狩猎魔兽吧。正好小师弟的伤也好了，他学了两门武技，也该去试试手了。嗯，你去为小师弟选一柄武器。哈哈，师姐放心，我肯定帮小师弟选一件上好的武器。小天师弟，你还是躺下休息吧。不用了，一直躺着反而不好，正好起来走动走动。那我陪你。嗯。
就算要出去走动，也别走远了，免得牵动伤势。嗯。姐，有啥子事情吗？嗯，把这些收拾一下。嗯，修天哥哥，谢谢你昨晚救了我，不然的话我……嗯、哎，小师姐，我们可是同门，那时候情况危急，若有什么冒犯之处，还请小师姐见谅了。本师姐大人大量，就原谅你了。小师弟，咱们今天就在魔兽山脉的外围转转，主要是让你练练手。有我和师姐在，不会有事的。嗯，小师弟，师姐也会保护你的。这是二品魔兽风狼，最是擅长速度，就算是一些普通的武士都无法相比。小师弟，要不要试试？二品魔兽，笨猪师兄，小师弟只是高级武者，怎么可能是二品魔兽的对手？若是普通的高级武者，那肯定不是二级魔兽的对手。但小师弟不同啊，他淬炼了体内所有的经脉，而且。四炎剑法和游龙步都已经修炼有成，就算不是二品魔兽的对手，也能抵挡一番。小师弟，二品魔兽虽然危险，但压力越大，你被激发出来的潜力也就越多。若是你不敢的话，咱们就去找一品魔兽。不用，就这头吧。小天师弟，可是你……好，不愧是我们的小师弟。你放心，若是有危险，我们会救你的。嘿嘿嘿，等小师弟遇到危险，我就出手相救，然后假装被风狼所伤，到时候师姐肯定也会照顾我嘞。自己小心。嗯。小天师弟，加油不愧是二品魔兽，还隔着十米的距离，光是散发出来的气息就如此恐怖。来吧。老子就没见过你那么蠢的魔兽，你可是狼啊！跑起来竟然还能滑倒，老子只是怀疑你到底是怎么修炼到二品魔兽的哦！计划就这么被你破坏了，你赔我啊！你还有脸我去，我去给拉过听哦、呃！师兄，你这是
。小师弟，我这不是怕这风狼没死透吗？万一再爬起来伤了你们就不好了。哦，师兄高见，师弟佩服。可惜，这次都还没来得及使用学习的武技。没事没事。后面还有机会，而且你敢直面二品魔兽，已经十分了不起了。嗯，就是就是，笨猪师兄当年可是被掌门逼着才来到魔兽山脉猎杀魔兽的，而且当时还差点身死，最后还是掌门出手，他才活了下来。秦二师妹，我觉得我们有必要认真谈谈。啊，师姐，笨猪师兄吓我。小师弟，师兄再教你一门武技，怎么样？现在？没错，现在你才能学会。师兄要教你的武技叫剥皮抽筋、嗯。眼前正好有你练手的东西。笨猪师兄，小师弟刚刚战斗结束，呃、你就不能让小师弟休息一下吗？哼、呃，晴儿说的对。嗯、啊，哎、啊、呀、啊啊啊啊，我的命可真苦啊！这外围的魔兽被宗门弟子清理的也太干净了，除了刚才的风狼。到现在竟然一头都没有看到，这是一品魔兽金雕，虽然只是一品魔兽，不过由于拥有飞行的优势，反而比那些二品魔兽棘手。师兄，就这头吧。小天师弟，这金雕虽然是一品魔兽，不过你只是高级武者，还无法做到灵气外放，对付起来根本就没有胜算。想要达到灵气外放，必须要突破到武师境界，那时候才能对飞行类的魔兽造成威胁。没事，只要他冲下来的一瞬间，我把握住机会就行了。可是，秦二师妹，就让小师弟试试吧，有我们在，不会有问题的。这金雕是飞行类的魔兽，以小师弟的实力，就算能够对付，也很容易受伤。到时候我扑过去相救，师姐肯定会对我另眼相看嘞。最关键的是，这金雕总不会摔倒了吧？来了。小师弟干得不错，哎，机会来了。这这金雕会打我，我根本无法攻击到，反而对方不断释放武器。再这么下去，就算对方的灵气耗完，也大可以飞走。而我却什么都做不到。如果可以飞行就好。啊，飞行，不知道能不能成功，但总要试试。这么下去太狼狈了。看样子，小师弟有些坚持不住了。我还是过去帮一下吧。嗯、小师弟小心，死过来救你。齿银剑法。小天师弟，这是做什么？金雕距离他可有二十米高，在空中没有借力之处，根本不可能攻击到的。游龙步，游龙步，游龙步，誓言。啊、嘿嘿嗯，这样似乎就能搞定了。誓言剑法，游龙步。哎，不对啊，和想象中的不一样啊！师
师姐，师弟是不是傻？他一个舞者，连灵气外放都达不到，还想腾空？是傻了点儿、啊。师姐，啊！师姐，我受伤了，快来救我！帮，帮！师兄，你在这里做什么？为什么还不下雨？不下雨！天太热，太热了！师兄，你，你没事吗？丫的，我要宰了你！找死！你，哼，区区一匹魔兽，也敢在我面前嚣张？师兄，你还好吧？不、呃，没事。师兄小心！不用担心，区区一匹魔兽而已。哼，师兄，你。说反了，妈、呃呃呃呃，又送死又抢我脸，你想怎样啊？啊，你还脸红，你脸红个鸟啊！呃，他确实是只鸟啊，让你脸红，让你脸红，脸红，上身，抢我，抢我，让你脸红，脸红，脸红，闹够了没有？快去处理。师姐，我刚才被这金条砸中了，受了好重的伤啊，我快不行了。嗯嗯嗯啊、我看你还有力气做金雕啊，呃，挺正常的。师姐，别看我表面上没有受伤。但我就受了严重的内伤，要不你感受一下？呃，师师姐，我我开玩笑嘞，我自己去处理尸体。嗯嗯。你感觉如何？师姐放心，我没有受伤，只是灵气消耗完了而已，很快就能恢复。时间也差不多了，今日就到这里吧，等会儿就回去。小天师弟，你刚才是怎么做到腾空的？呃，这个我也不太清楚，可能是我调动了体内那些细小经脉之中的灵气，所以才腾空的吧。嗯。还有这两位兽核，据说吸收兽核之中的能量，也能让自己变强。不过寻常人根本无法承受兽核之中狂暴的能量，一般都是用作炼丹。不过我体质特殊，倒是可以试试。现在我的实力还是太弱了一点，最好快点突破到武师境界才好。逍遥诀，这兽核之中的力量果然狂暴，只是一丝，竟然就如此恐怖。这兽核果然是修炼的捷径，看来以后需要多弄点兽核了。嗯嗯嗯、啊。灵儿姐姐，笨猪师兄，你们不用担心的，我肯定会扛过今晚的。这么多年了，晴儿早就习惯了。师姐，师兄，你们这是怎么了？啊，小师弟，今晚是月圆之夜。月圆之夜，啊，师兄，难道会有狼人出现？呃，什么狼人不狼人的？就算有狼人在，以我们逍遥门的实力，还需要惧怕吗？那师兄师姐一副愁眉苦脸的样子干嘛？嗯，小天师弟。莲儿姐姐和笨猪师兄是因为我，因为你。夜圆之夜，今
基因智力最强盛之时。若是正常人，倒也不会有啥子影响。但秦儿体内有盐毒灵气，到时候基因智力入体，必然会引得盐毒灵气爆发，秦儿必然要遭受噬心之痛。小天师弟不用担心了，这么多年来我已经习惯了。嗯，盐毒灵气的确是个问题。之前我只是吸收了一缕，就痛不欲生，更不用说秦二小师姐了。对了，若是我再次吸收盐毒灵气，或许可以帮助秦二小师姐缓解疼痛。师姐，师兄，今晚我帮秦二小师姐吸收盐毒灵气吧。不行，此举太过危险，盐毒灵气完全爆发，就算你也扛不住。师姐，放心吧。我不会有事的，也不会让晴儿小师姐有事的。小师弟，你就这么说定了，我先去修炼了。哎，师姐，难道真的要？到时候我们护法便是。小师弟，这冰魄丹你先服下。虽然无法完全压制盐毒灵气，但也能起到一些作用。多谢师姐。小天师弟，我看还是算了吧，万一……小师姐，准备好了吗？好像有用啊！果然和我想的一样。吸收秦二小师姐体内的盐毒灵气，可以帮我修炼。糟了，现在正是阴灵之力最为强盛的时候，若是小师弟挡不住，那就完了。这盐毒灵气是全部爆发了吗？你，给我吸！这是，啊，这是盐毒灵气。长老，师兄师姐，我已经没事了。你小子胆子倒是大，竟然敢吸收晴儿体内的盐毒灵气，而且还一次性吸收完了。古长老，小师弟他……这小子的确没事了，应该是昨晚的阴灵之力救了这家伙。嗯，没事就好。小师弟的运气也太好了，阴灵之力本身对盐毒灵气有克制能力。看样子，昨晚他吸收盐毒灵气的时候，还吸收了大量的阴灵之力，让两者的力量抵消了。行了，你们照顾这小子吧，我还有事情。小天师弟，我去帮你倒杯水。嗯嗯嗯、师弟，你是哪个做到的呀、啊？什么怎么做到的？嗯师兄是想撩妹？哎，嗯嗯嗯。师兄，哎，看我的。嗯。怎么了？这茶水不好喝吗？小师姐，你知道我喜欢喝什么吗？小师弟。你喜欢喝什么？我喜欢
呵护你。我出去透透气。啊啊啊！高，高啊！哎，师姐，你知道我喜欢喝啥子吗？给我也倒一杯。师弟，这招不管用啊！嗯嗯、小师姐，你脸上有点东西。啊，有什么？有点好看。啊嗯、小师弟，你怎么这般讨厌啊？牛、啊、牛！哇！皮痒了吗？哎，哎，小师弟，再多传授我点。讨厌，讨厌，讨厌！嗯，师兄，你要学会找共同的话题，这样才能靠近师姐。小师姐，刚才只是开个玩笑，你千万别见怪啊！只是玩笑吗？嗯，找共同话题。嗯，哎，找话题，找话题。嗯，嗯，四姐，你这是秀你妈呢？调查的如何了？差不多已经调查清楚了，参与了此次刺杀的人都在这上面。我勒个去！哎，好歹也是大长老，什么屁事这么大惊小怪的？这般定力，哼，还不如让我来当大长老。怎么会是他？哼，身为长老，大呼小叫，成何体统？两个老不正经的家伙。古元，你确定没有弄错？我确定过了，不会有错。之前赵啸天遭遇的刺杀，都是这家伙安排的。师兄，我们现在怎么办？若是其他人，我们派人去处理掉就行了。但既然此人也在名单之中，那就不能这么处理了。我看，不如让赵小天自己下山去处理。有灵儿和元能跟着，应该不会有事。毕竟这是他们赵家的家事。依我看。还是等掌门回来再做定夺吧。一年一度的秘境开启之日都快到了，也不知道掌门师兄何时才能回来。此事就先如此吧，先不要告诉赵小天。对了，兰溪，秘境之事准备的如何了？已经确定下来名单了，外门弟子二十人，内门弟子与各长老亲传弟子一起一百八十人。其中，武师境界的一百八十三人，武林境界十六人，领队武将白灵儿。嗯，由白灵儿带队，只要小心一些，想来不会有太大的危险。要不，把赵小天也加进去。他，这不太好吧？掌门的弟子的确有这种特权，但是别忘了。当初朱元能第一次进入秘境的时候，给进入秘境的弟子们带来多大的麻烦？哪怕如今朱元能距离武将只有一步之遥了，宗门中的不少弟子暗中可没少骂这个家伙。赵小天肯定不像朱元能那样，我看人不会错的。
随他自己决定吧。对了，我那个时候，难道控制他的时候和调动灵气一样？哦。灵气外放，我成为武师了。这玩意儿不会被我消耗干了吧？终于有张底牌了。师弟，师弟，嗯，师兄，有事吗？这些是你弄来？啊，师兄，我做到灵气外放了。啊，灵灵气外放？你是说你成为武师了？呃，嗯。我我去！从开始吸收灵气到成为武师，我花了多久的时间啊？一年还是两年？这小子来，一个月都不到。师兄，你没事吧？没事，没事。师弟，我这次来是有个好消息要告诉你。好消息？难道师姐答应与你约会了？嗯，会就是会，不会就是不会。约会是啥意思啊？呃呃呃呃呃呃。呃，师弟，你这是啥子表情啊？微笑。笑就是笑，不笑就是不笑，微笑又是啥意思啊？呃，师兄，你刚才说的好消息是什么？三天后秘境就要开启了，你也可以去。秘境？那是什么？嘿嘿，据说那可是咱们逍遥门的起源之地，师傅就是在那里面获得了机缘，从而一飞冲天，成为王国三。大顶尖强者之一哦，秘境一年才开启一次，这可是个难得的机会啊！一年开启一次，嘿嘿，师弟，你是不是觉得里面啥子东西都没了？据师傅推测，里面其实有一条灵脉，所以里面会连绵不断的诞生灵怪，即便是得不到里面的古籍丹药猎杀灵怪，也可以获得灵活。你可能不晓得。灵怪的灵活和魔兽的魔活可不同，魔兽的魔活内蕴含的灵气很浑浊，但是灵活类的灵气却很纯粹，用来炼丹或者修炼都不是魔活能比的。师兄就这么跟你说，同等级的灵活一枚可抵得上十枚魔活。哦，原来如此。小师弟，你可别被他蛊惑，里面的灵怪很厉害的，最差的也相当于高级武者和寻常武士。所以修为太低的话，最好别在里面乱跑。最差都这么说。不过，就算不是猎杀灵怪，在里面修炼也要比外面快很多。这样吗？嗯，小师弟，你最好就待在入口的边缘处修炼，乱闯的话可是会有麻烦的哦。麻烦？被灵怪追杀吗？哎，他说的不是这个。如果你在里面乱闯，给其他弟子带来麻烦，会被骂嘞。想当初我第一次进入秘境的时候，就老是被骂，呃，这么惨啊？那算个啥？后来你师兄苦练一年，哦，哎，等到第二次进入秘境的时候，耶，他们骂不过我了。呃，明白了，我会乖乖待在入口边缘的。嗯，也好。嗯嗯，哎，师弟，嗯，你说那种共同话题是不是骗师兄了？师兄。这可是我爷爷传授于我的。那在我手上，咋个就不好使了呢？呃，可能是师兄自己的问题吧。小师弟，你看不起师兄的情商？哼
，师兄，来，我考考你。尽管来，你可知老鼠为何会飞？老鼠啷个会飞哦？乱就说，因为老鼠吃仙丹了。啊，这不算。那我再问你，师兄，你可知蛇为什么会飞？我晓得，蛇也吃仙丹了。错，因为蛇吃了那只老鼠。这也行，再来，师兄。那老鹰为什么会飞啊？因为老鹰吃了那条会飞的蛇。嘿，呃，哎，师兄，老鹰本来就会飞呀、啊嗯。师弟，你先稳固静静。师兄先回去了。嗯莲师姐，走吧。嗯、绿莲，这次可要加油！我们夺得的机缘和资源，一定要比他更多。他已是武将，想抢过他可没那么容易。不过，我会尽力。与绿莲师姐也来了，好几个月没有看到两位师姐了，师姐的容貌依旧如此迷人。哦，哦，极品。呃，师兄，师兄，注意一下形象啊。师兄，这两位师姐有什么来头？他们的来头可大了。嗯、哇，大、呃呃！师兄，你不觉得有什么不对吗？嗯、呃，夏师弟，这两位师姐名为火莲、绿莲。他们是三长老的亲传弟子，论实力，虽然稍逊师兄一筹，不过两人联手，就算是师兄也得占比锋芒。这么厉害？不过他们一直以咱们美艳无双、倾国倾城、人见人开、花见花开的师姐为目标，实在是不知天高地厚。嗯，嗯师弟，你千万不要以貌取人，你需要走的路还很长。嗯，见过师姐。两位师妹闭关数月，实力似乎没什么进步、啊。有没有进步，师姐很快便知道了。去年你们也是这样说的。两位师妹，许久不见呢！笨猪师兄，我的意思是，两位师妹身上的灵气波动强大了不少，看来你们也快突破到高级武林了
，师兄过誉了。想要突破到高级武灵，我与妹妹恐怕还要一年的时间。不过，若是师兄能在秘境中多多关照。说不定你我都是同门师兄妹，照顾是应该的。嗯，这位就是掌门师伯的新弟子吗？那赵小天，见过二位师姐。师兄，他们是大藏龙的弟子，为首的叫肖温。我和你说。他可不是啥子好人，师兄，我当初背负骂名，就是这玩意儿在暗中搞鬼。肖温，他实力应该与师兄差不多吧？他怎么会这么做？嗯，也没啥子，一点意外罢了。意外？肖温师兄爱慕绿莲师姐，而笨猪师兄在火莲与绿莲师姐面前，把肖温师兄的裤衩扒下来了。师兄，牛啊！也没啥呀，一脚踩空，不小心摔倒，我也是本能反应向前抓呀。谁知道他的裤衩那么松垮，我还没怪他害我出糗，他都好意思仇视我了。弟子参见大长老、二长老、三长老。各位。一年不见，很高兴见到你们实力又精进了许多。还有这种操作？这是逍遥镇魂音，据说大长老曾经一惑之下震死了一位武将。一惑震死武将。关于逍遥秘境，想来大家都很清楚，我就不多啰嗦了。只是开启之前，我还是要提醒你们一句。一切以安全为重，切莫被机缘蒙蔽了双眼。另外，无论何等机缘，有缘者得知，任何人不得对同门出手。听到了吗？是。时辰差不多了，今年的秘境便现在开启吧。诸位，动身吧！记住，你们只有三天的时间。三天后，这个通道会封闭。若是出不来，就只能等到明年的秘境开启了。走这么浓的雾，不对，这这居然是灵气形成的雾。在秘境之中，机缘诸多，除了古籍、灵药之外，更有灵气所化的灵怪。所谓灵怪，其实就是天地灵气凝聚而成的人形怪物。他们并没有任何的灵智，但是，却拥有不俗的力量。对于大部分弟子而言，进入秘境中最主要的目的，就是去斩杀灵怪，获取他们体内的灵核。按照逍遥门中的记载信息，灵怪大致分为三个层次：普通灵怪、灵将和灵王。最低的普通灵怪相当于武师的实力，灵将极为稀少，但是每一个灵将都拥有相当于武灵的实力。秘境深处是最强的灵怪，被称之为灵王。灵王极为厉害，其实力足以和武将级别的武者相比。更为恐怖的是，他已经拥有了一些灵智。通常遇见灵王的话，只能迅速远离。当然，强大的灵王体内的灵核也更为诱人，哪怕是武将级别的武者，都会为之心动不已。哦啊哦！只不过，灵王强大的实力却让人望而生畏。这些年间，基本上不会有人去招惹他。绿莲师妹，火莲师妹，咱们走吧。这次，我们一定要多猎杀几头灵将。臭不要脸！呃，你，嗯，怎么？我说错了。去年哪个被一只灵怪追着满秘境跑嘞？灵怪
，那是灵王。你朱元能力、嗯，去招惹灵王试试。巧了，此行你老子过的目标正是灵王。师姐此行的目标是灵王吗？结束的时候不就知道了？既然如此，那就祝师姐能如愿以偿了。但愿不要成功。哼，朱月能，你也就跟在你师姐屁股后面罢了。嘿嘿，屁股，你不提我倒是忘了，你现在的脸色。和你屁股一样红润有光泽啊！<笑>朱元老，你还敢提？萧文师兄，我们先走吧。我倒要看看，带拖油瓶，收获能好到哪儿去？<笑>嗯，呃，师兄，他是在说我们吗？不、哦。他说的是你，嗯，不行，我要找机会怼回来。哎，师弟，你和我们一起吗？我就不去拖你们后腿了。师姐，师兄，你们快去吧，不用管我，我就在这里修炼。如果遇到麻烦，我随时可以出去。嗯，那你一个人千万不要离这太远，虽然是边缘地带。但是也有可能出现灵怪嘞！啊！这里还有木屋。有人吗？嗯，啊修炼太过入神了，被人搬到这里都没发现，不应该啊！谁啊？有没有功德心啊？我只想安静的修炼啊！
，这是啊，凌渊丹，凌渊丹还有这么大一颗的，这可是武者梦寐以求的凌渊丹啊！之后多拿几个袋子进来了。哦哦，哎呀，嗯嗯，啊啊啊！两位师妹，等下我来拖住这两头灵怪，你们直接去夺取凌渊丹，得手之后立刻撤退。小文师兄，你挡得住这两头灵怪吗？再耗下去，我们就得空手而归了。封山虎蛇印，灵怪受死。准备动手！放！我要连战，走！师兄，得手了，快走是吧，林丹呢？师兄，你看，我这里有两枚，我妹妹那里有三枚。看这林丹的成色，浑然天成，足足有珍珠那么大，简直是极品。没错，就这样的林丹，在咱们逍遥门都算罕见。可像那白灵儿和朱元能，带着个拖油瓶，听说挑战灵王了。就算是遇上个灵怪，怕都要束手束脚的吧。像这样珍珠大小的凌元丹，他们只有眼红的份儿。<笑>朱元能啊，朱元能，还有那个小拖油瓶，这样的灵丹你们见过吗？还有白灵儿，你不跟我萧温组队，这下后悔了吧？啊啊啊！那去，那那呀，这是谁又在念叨我了？是师姐和师兄想我了吗？还是晴儿小师姐又想找我做游戏了？嗯，说也真奇怪，师兄吃丹药，我也吃丹药，可我除了刚开始的时候觉得有些不舒服之外。现在怎么一点感觉都没有呢？师兄说，凌云丹不能随便吃，经脉受不了还会很难受。嗯，但我现在怎么一点感觉都没有？要不是体内的灵气在蹭蹭蹭的往上涨，还以为吃丹的方式不正确呢。那个。肯定是因为凌渊丹太甜了，师兄怕我长蛀牙，所以才哄我的。嗯，对，肯定是这个样子
。哎呀，这个灵元丹就小了点儿，恐怖。都吃了几十个了，这颗是最小的，才只有荔枝那么大。哎呀，太小太小，没嚼劲儿，回头给晴儿小师姐烧上。她嘴巴小小的，吃这个正合适。空有这么多灵丹，我都吃饱了。这要是让师兄知道了，又要失望。也难怪，毕竟我天赋一般，即使很努力了，也只有这般程度而已。如果是师兄的话，肯定一口气都能吃完吧？哎呀，我的天赋实在是太差了。什么呀？